السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ آج ہمارا ٹاپک ہے انوینٹریز آئی ایس ٹو کے بارے میں یونٹ نمبر تھری پوائنٹ ٹو فائنینشیل رپورٹنگ ون کورس کوڈ ہے ایٹ فائیو سکس سیون آئی ایم ہیئر شجاع علی خان لرننگ آبجیکٹو دیکھ لیتے ہیں سیکشن آف دا ڈے لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی این آر وی کاسٹ کی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ نمبر ٹو پہ تھری پوائنٹ ون آج ہم بات کریں گے تھری پوائنٹ ٹو کے اوپر کہ کیلکولیشن آف این آر وی اینڈ کاسٹ کیا ہے یعنی لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی تھری پوائنٹ ون کے اوپر این آر وی کیا ہے کاسٹ کیا ہے ایز پر آئی ایس ٹو جب کہ آج ہم دیکھیں گے تھری پوائنٹ ٹو کیلکولیشن آف این آر وی اینڈ کاسٹ کاسٹ کی بات کریں گے کہ کاسٹ کیسے کیلکولیٹ کریں گے اور این آر وی کیسے کیلکولیٹ کریں گے لاسٹ ٹائم ہم نے تھریٹیکل بات کی تھی ایز پر آئی ایس ٹو اپ کمنگ سیکشن جو ہوں گے وہ 3.3 پوائنٹ تھری انوینٹری سسٹم کے بارے میں ہوگا اور 3.4 پوائنٹ فور اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آف انوینٹریز کے بارے میں ہوگا ری کیپ کر لیتے ہیں سلائڈ نمبر تھری کاسٹ کیا ہے این آر وی کیا ہے اور میئرمنٹ آپ کیسے کریں گے انوینٹری کی جیسے کہ آپ سلائڈ نمبر تھری پہ دیکھ رہے ہیں انوینٹریز آر میئر ایٹ لور آف کاسٹ اینڈ این آر وی یہ پہلے بھی بات ہم کر چکے ہوئے ہیں اس کے اوپر میتھڈس کیا ہیں میتھڈس میں ہم بات کریں گے فائیفو کی بیٹی ڈیوریج کی اینڈ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ کی جو کہ اب آئی ایس کے مطابق آئی ایس بی کے مطابق یہ میتھڈ ایگزٹ نہیں کرتا دو میتھڈ ہیں ہمارے پاس فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ اینڈ ویٹڈ ایوریج کی بات کریں گے میئرمنٹ کے اوپر ہم بات کر چکے ہوئے ہیں این آر وی کیا ری کیب میں سلائڈ نمبر فور پہ دیکھ لیتے ہیں این آر وی کیا ہے این آر وی اسٹینڈ فار نیٹرلائزیبل ویلیو کیسے کیلکولیٹ کریں گے نیٹرلائزیبل ویلیو ایسٹیمیٹڈ سیل پرائز مائنس ایسٹیمیٹڈ کاسٹ آف کمپلیشن مائنس ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ٹو میک اینڈ سیل اگر ہم ایسٹیمیٹ سیلنگ پرائز میں سے ایسٹیمیٹ کاسٹ آف کمپلیشن لیس کر دیں ایسٹیمیٹ کاسٹ ٹو میک اینڈ سیل لیس کر دیں تو یو ول گیٹ این آر وی نیٹرلائزیبل ویلیو کاسٹ آف انوینٹریز کیا ہیں جیسے کہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں تھری پوائنٹ ون میں کہ کاسٹ آف پرچیز شامل ہوگی پلس کاسٹ آف کنورژن شامل ہوگی پلس ادر ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل کاسٹ ٹو برنگ انوینٹری ٹو اٹس پرزنٹ کنڈیشن اور لوکیشن کہ انوینٹری کو پرزنٹ کنڈیشن لوکیشن میں لانے تک جتنی بھی کاسٹ انکر ہوگی وہ کاسٹ آف انوینٹریز میں شامل ہوگی کاسٹ آف پرچیز میں فردر کیا ہے پرچیز پرائز پلس امپورٹ ڈیوٹی پلس نان ریفنڈیبل ٹیکسیز مائنس ٹیڈ ڈسکاؤنٹ دس کاسٹ آف پرچیز کاسٹ آف کنورژن کیا تھی ڈائریکٹ لیبر اینڈ ایف او ایچ کنٹرول اکاؤنٹ یعنی مٹیریل کو کون سی دو چیزیں کنورٹ کرتی ہیں ڈائریکٹ لیبر اینڈ ایف او ایچ کنٹرول اکاؤنٹ ادر ڈائریکٹلی ایٹیبل کاسٹ میں کیا چیز شامل ہوگی ٹو برنگ انوینٹری ٹو اٹس پرزنٹ لوکیشن اینڈ کنڈیشن تمام وہ ادر کاسٹ جو ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل ہو انوینٹری کو ورکنگ کنڈیشن میں لانے کے لیے پرزنٹ لوکیشن کنڈیشن میں لانے کے لیے وہ کاسٹ بھی انوینٹری کی کاسٹ میں شامل ہوگی کاسٹ شوڈ ناٹ بی انکلوڈ ان انوینٹری کون سی کاسٹ شامل نہیں ہوگی آئی ایس کیا کہتا ہے آئی ایس ٹو کہتا ہے کہ کون سی کاسٹ شامل نہیں ہوگی سیلنگ اوور ہیڈ یعنی ایس او ایچ شامل نہیں ہوں گے اے او ایچ یعنی ایڈمنسٹریشن اوور ہیڈ بھی شامل نہیں ہوں گے انوینٹری کاسٹ میں ابنامل لاس آف مٹیریل شامل نہیں ہوگا اور اسٹوریج کاسٹ شامل نہیں ہوگا ٹپ ٹو ریمبر فار انوینٹری کیا تھی کہ یونٹ مینوفیکچرڈ کیسے کیلکولیٹ کریں گے یونٹ پروڈیوس کیسے ورک آؤٹ کریں گے کہ کتنے یونٹ ہم نے پروڈیوس کیے اگر ہمارے پاس یونٹ سولڈ دیے ہوئے ہیں ہمارے پاس کلوزنگ فنش انوینٹری دی ہوئی ہے ہمارے پاس اوپننگ فنش گڈ انوینٹری دی ہوئی ہے تو یونٹ سولڈ میں ہم کلوزنگ اسٹاک آف فنش گڈ ایڈ کر دیں گے اور اوپننگ اسٹاک آف فنش گڈس لیس کر دیں گے تو وی ول گیٹ یونٹ مینو فیکچرڈ یونٹ کاسٹ کیسے کیلکولیٹ کریں گے کاسٹ آف گڈس مینو فیکچرڈ سی او جی ایم کاسٹ آف گڈس مینو فیکچرڈ ڈیوائڈ بائی یونٹ مینو فیکچرڈ یعنی یونٹ پروڈیوس کتنے یونٹ آپ نے پیدا کیے یعنی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے دیٹ از کاسٹ آف گڈس مینو فیکچرڈ اور یونٹ کتنے پروڈیوس کیے آپ نے اگر کاسٹ آف پروڈکشن کو ڈیوائڈ کر دیں آپ یونٹ مینوفیکچر سے تو یو ول گیٹ یونٹ کاسٹ ایک یونٹ کی کاسٹ ویٹڈ ایوریج کاسٹ میں کاسٹ پر یونٹ کیسے کیلکولیٹ کریں گے اوپننگ اسٹاک کاسٹ پلس پروڈکشن کاسٹ ڈیوائڈ بائی اوپننگ اسٹاک یونٹ پلس پروڈکشن یونٹ اوپر کاسٹ نیچے یونٹ کاسٹ کو جب آپ یونٹ پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس ویٹیڈ ایوریج کے مطابق پر یونٹ کاسٹ حاصل ہو جائے گی کلوزنگ انوینٹری کاسٹ کیسے ورک آؤٹ کریں گے 
सिंपल है यूनिट इन हैंड जो यूनिट पड़े हुए हैं उनको यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट यूनिट कॉस्ट आप सिंपल भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप फाइव फोर यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं एन कैसे कैलकुलेट करेंगे अगेन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ई माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ई माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक एंड सेल ई टिप टू रिमेंबर फॉर इन्वेंट्री क्या था मेजरमेंट रूल को आपने याद रखना है हमेशा अकॉर्डिंग टू आई एस टू इन्वेंट्री शेल बी मैयर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एन या तो आप इन्वेंट्री को कॉस्ट पे मैयर करेंगे या आप इन्वेंट्री को एन आर मैयर करेंगे जो लोअर वैल्यू होगी उस पर मैयर करेंगे कॉस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं कॉस्ट ऑफ परचेज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन अदर डायरेक्टली एटल कॉस्ट कॉस्ट कौन सी शामिल नहीं होगी सेलिंग ओवरहेड एडमन ओवरहेड हेड इबनॉमल लॉस स्टोरेज कॉस्ट शामिल नहीं होगी एन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि एन क्या होती है एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेट कॉस्ट टू मेक एंड सेल तो आपके पास एन भी आ जाएगी और कॉस्ट भी आ जाएगी यूनिट कॉस्ट का एक सिंपल फार्मूला और भी आप यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ फिक्स कॉस्ट आप सारी फिक्स कॉस्ट ले लें डिवाइड कर दें नॉर्मल कैपेसिटी नॉर्मल कैपेसिटी का क्या मतलब होता है एवरेज कैपेसिटी कि आपकी जो कंपनी है आपकी जो प्रोडक्शन है उसकी एवरेज कैपेसिटी क्या है अगर आप फिक्स कॉस्ट को नॉर्मल कैपेसिटी में डिवाइड कर दें प्लस इसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऐड कर दें तो यू कैन गेट आल्सो कॉस्ट पर यूनिट तो कॉस्ट पर यूनिट के दो फार्मूले हो गए एक फार्मूला है यूनिट कॉस्ट का दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर डिवाइड बाई यूनिट मैनुफैक्चर कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर डिवाइड बाई यूनिट मैनुफैक्चर एक फार्मूला आपके पास ये है और एक फार्मूला आपके पास है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब है एवरेज कैपेसिटी अगर आप पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहें तो आप इस फार्मूले की मदद से भी पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं अगर आप सिंपल वे में चलें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर डिवाइड बाई यूनिट मैनुफैक्चर और अगर आप समझ चुके हैं एक और फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जो कि फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट अगर आप ऐड कर दें तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी आज का हमारा फोकस है जैसे कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट कैसे करेंगे और बाई यूजिंग द कॉस्टिंग मैथड ऑफ इन्वेंट्री जो कॉस्टिंग मैथड इन्वेंट्रीज़ हैं उसके मुताबिक यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है ऑफ आई एस टू वो ये कहता है इन्वेंट्री शेल बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेचुरलाइजेबल वैल्यू एज पर आई एस टू जब भी आपने मेजरमेंट की तरफ जाना है इन्वेंट्रीज की तो आपके पास जो है वो उसकी कॉस्ट और एन आर वी को आपको देखना पड़ेगा कि कॉस्ट कम है या एन आर वी कम है जो वैल्यू कम होगी उस वैल्यू के ऊपर आप इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपके पास इन हैंड होगी कि आपको एक बेल बच जानी चाहिए यहाँ कि आपने इन्वेंट्री की कॉस्ट भी देखनी है और एनआरवी भी देखनी है और देखना है कि इसमें से लोअर वैल्यू कौन सी है नेटुरलाइजेबल वैल्यू की डेफिनेशन हम देख चुके हैं नेटुरलाइजेबल वैल्यू इज़ द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कम्पलीशन एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल एन आर वी नेटलाइजेबल वैल्यू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कम्पलीशन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक एन सेल लेस कर दें तो यू विल गेट एन आर वी एन आर वी इज़ लोअर वैन कब एन आर वी कम होती है कब हमें चेक करना चाहिए वैन प्रोडक्ट इज आउट ऑफ फैशन जब प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो चुकी हो तो हमें एन आर वी देखनी चाहिए जब नंबर टू डैमेज गुड्स की भी एन आर वी कम होती है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट और स्लो मूविंग आइटम जो है नंबर थ्री वन स्लो मूविंग आइटम जो है उनकी भी एन आर वी हमेशा कम होगी एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट तो हमें देखना चाहिए कि या प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री की मेजरमेंट या वैल्यूशन तो नहीं कर रहे जो आउट ऑफ फैशन हो या नंबर टू डैमेज गुड्स हों या स्लो मूविंग आइटम्स हों नंबर थ्री अगर तो हम ऐसी आइटम्स की ऐसी इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि इसकी एन आर वी कॉस्ट से कम हो सकती है हमें फिर एन आर वी को चेक करना चाहिए अदरवाइज़ अगर हम गुड यूनिट की बात कर रहे हैं गुड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं जो कि गुड फॉर्म के अंदर हैं 
जो ना कि डैमेज हैं ना आउट ऑफ फैशन हैं ना स्लो मूविंग आइटम्स हैं तो उसकी हमेशा कॉस्ट कम होगी एज़ कम्पेयर टू एन आर वी सो एन आर वी चेक करने की ज़रूरत एट दैट पॉइंट नहीं है सिंपल आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके भी आप इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं एन आर वी उस सूरत में कम होगी जब आउट ऑफ फैशन आपकी प्रोडक्ट हो जब डैमेज गुड्स हों या स्लो मूविंग आइटम हो उस पॉइंट के ऊपर आपको एन आर वी और कॉस्ट का रिलेशनशिप देखना चाहिए कि कॉस्ट और एन आर वी कौन सी वैल्यू कम है ऑबियसली एन आर वी कम होगी दैन वो इन्वेंट्री जो होगी वो एन आर वी पर मयर करेंगे उसकी मयरमेंट एन आर वी पर करेंगे रादर उसकी मयरमेंट हम कॉस्ट पे करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा अहम स्टेप है जिसको कि हमें देखना चाहिए हमें हर टाइम पे हमें हर स्टेप पे एन आर वी चेक नहीं करनी चाहिए कि एन आर वी जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा होती है इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में एन आर वी ज़्यादा होती है हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो चुकी हुई है अगर वो डैमेज गुड्स हैं अगर वो स्लो मूविंग आइटम है तो उसकी एन आर वी कॉस्ट पे कम होगी तो वो प्रोडक्ट्स या वो प्रोडक्ट जो डैमेज हो चुकी हैं उनकी एन आर वी हमें चेक करनी चाहिए इस रूल को कैसे अप्लाई करेंगे अप्लाई द रूल्स आपके पास चार तरह की आइटम्स दी हुई हैं ए बी सी डी इनका नाम है कॉस्ट आपके पास गिवन है पर यूनिट टेन टेन ट्वेंटी एंड थर्टी एन आर वी भी गिवन है कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं उसने एन आर वी आपको कैलकुलेट करके दे दी है ए प्रोडक्ट की जो एन आर वी है एटीन है बी की जो एन आर वी है सेवन है सी की जो एन आर वी है ट्वेंटी फाइव है और डी की जो एन आर वी है ट्वेंटी टू है अब हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट और एन आर वी को जो लोअर होगी वो वैल्यू हम इस कॉलम में सेलेक्ट कर लेंगे जिसका नाम है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एन आर वी तो टेन एंड एटीन सो टेन हम इसमें से टेन जो है पिक कर लेंगे हमारी कॉस्ट एन आर वी से कम है तो लोअर वैल्यू जो कॉस्ट है बी आइटम की एन आर वी देखें तो एन आर वी सेलेक्ट कर लें इसको गोलदारा लगा के सेलेक्ट करके अगले कॉलम में लिख दें इस तरह सी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है इसको गोलदारा लगा के लोअर ऑफ कॉस्ट एन आर वी कॉलम में हम लिख रहे हैं जैसे नज़र आ रहा है ट्वेंटी थर्टी एंड थर्ट ट्वेंटी टू इस केस में एन आर वी कम है गोलदारा लगा के इसको सेलेक्ट करके इसे लोअर ऑफ कॉस्ट एन आर वी के कॉलम में हम लिख सकते हैं ट्वेंटी टू तो पहले में हमें कॉस्ट आई दूसरे में हमें एन आर वी आई तीसरे में हमें फिर कॉस्ट आई और फोर्थ वन में हमें एन आर वी की वैल्यू आ गई हमारे पास यूनिट हैंड कितने पड़े हुए हैं देखना पड़ेगा फोर हंड्रेड यूनिट पड़े हुए हैं इन हैंड आइटम ए के टू हंड्रेड यूनिट पड़े हैं आइटम बी के टू हंड्रेड पड़े हैं आइटम सी के एंड थ्री हंड्रेड पड़े हैं आइटम डी के अब हमने इसकी मयरमेंट करनी है तो इस कॉलम को जो लोअर ऑफ कॉस्ट एन आर वी वाला कॉलम है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टेन को मल्टीप्लाई कर देंगे फोर हंड्रेड हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फोर थाउजेंड रुपी सेवन को मल्टीप्लाई कर देंगे टू हंड्रेड से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वन फोर डबल ज़ीरो ट्वेंटी को मल्टीप्लाई कर देंगे टू हंड्रेड से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फोर थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू को मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री हंड्रेड से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू बन जाएगी वन सिक्स ट्रिपल ज़ीरो सोलह हज़ार हमारी टोटल वैल्यू है इन इन्वेंट्रीज़ की इन्वेंट्रीज़ की वैल्यू हमारी सोलह है इस एग्जाम्पल को फर्दर हम एक्सटेंड करते हैं अब हमारे पास एक ए बी सी डी ई एफ छः प्रोडक्ट्स दी हुई हैं हमारे पास यूनिट्स इन हैंड दिए हुए हैं हंड्रेड टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड फोर हंड्रेड डी के थ्री हंड्रेड ई के सिक्स हंड्रेड एफ के यूनिट कॉस्ट दी हुई है रुपीज़ टेन रुपीज़ फिफ्टीन थर्टी ट्वेंटी फोर्टी एंड फिफ्टी सेलिंग एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है पंद्रह बीस पच्चीस तीस बत्तालीस एंड फिफ्टी वन सेलिंग स्पेंस पर यूनिट दी हुई है सिक्स फोर थ्री फाइव थ्री एंड फोर्टी नाइन तो हमें पहले इसकी कॉस्ट तो हमारे पास गिवन है पर यूनिट हमें इसकी एन आर वी कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो एन आर वी कैसे कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट हम पंद्रह में से छः लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगी एन आर वी नाइन ट्वेंटी में से फोर लेस कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव में से थ्री लेस कर देंगे ट्वेंटी फाइव में से थ्री लेस करें तो कितनी वैल्यू आ जाती है ट्वेंटी टू थर्टी में से फाइव लेस करें तो एन आर वी इज़ ट्वेंटी फाइव फोर्टी टू में से थ्री लेस करें तो एन आर वी इज़ थर्टी नाइन फिफ्टी वन में से लेस कर दें टू तो हमारे पास आ जाते हैं फोर्टी नाइन तो फोर्टी नाइन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है एन आर वी स्लाइड नंबर फोर्टीन पे चल के देखते हैं उसी तरह हमने शीट बना ली प्रोडक्ट के नाम लिख लिए ए बी सी 
डी ई एफ जो कि हमें स्लाइड नंबर तेरह में दिए हुए थे इस तरह हम आगे इसके लिखेंगे यूनिट इन हैंड कितने पड़े हुए थे स्लाइड नंबर थर्टीन में दिए हुए थे यूनिट इन हैंड यूनिट्स इन हैंड आपके पास दिए हैं हंड्रेड टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड फोर हंड्रेड थ्री हंड्रेड ये हमने लिख लिए यूनिट कॉस्ट गिवन थी स्लाइड नंबर थर्टीन में टेन फिफ्टीन थर्टी ट्वेंटी फोर्टी एंड फिफ्टी ये लिख लिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस गिवन थी स्लाइड नंबर थर्टीन में पंद्रह बीस पच्चीस तीस बत्तालीस एंड फिफ्टी वन ये हमने लिख दिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लिख दी एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस हमने लिख दिए सिक्स फोर थ्री फाइव थ्री एंड टू हमने वो भी अमाउंट लिख दी हमारे पास एन आर वी आ गई फिफ्टीन माइनस सिक्स नाइन ट्वेंटी माइनस फोर सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री ट्वेंटी टू थर्टी माइनस फाइव ट्वेंटी फाइव फोर्टी टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट एस्टिमेट सेलिंग एक्सपेंस थ्री इट कम्स थर्टी नाइन फिफ्टी वन इज एस्टिमेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट वेर एस एस्टिमेट सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट इज टू सो एन आर वी इज फोर्टी नाइन पहले केस में नाइन सिक्सटीन एन आर वी ट्वेंटी टू एन आर वी ट्वेंटी फाइव एन आर वी थर्टी नाइन एन आर वी एंड फोर्टी नाइन एन आर वी अब हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट वाले कॉलम को एन आर वी वाले कॉलम से अगर हम प्रोडक्ट ए को देखें तो इसकी कॉस्ट पे आ जाते हैं जो कि रुपीज़ टेन जबकि इसकी एन आर वी जो है वो नाइन है तो इसमें से लोअर वैल्यू कौन सी है आई एस टू क्या कहता है कैसे मेजरमेंट करेंगे इन हंड्रेड यूनिट की लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एन आर वी तो इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे हम एन आर वी दैट इज़ नाइन अगेन हम रूल अप्लाई करेंगे पंद्रह कॉस्ट है प्रोडक्ट बी की जबकि इसकी एन आर वी है सोलह तो हम क्या कंपेयर करेंगे कौन सी अमाउंट सेलेक्ट करेंगे पंद्रह या सोलह कॉस्ट कम है लोअर है एज़ कम्पेयर टू एन आर वी इस केस में हम कॉस्ट सेलेक्ट करेंगे पंद्रह पर यूनिट इस तरह गेंद सी के लिए हम सेम रूल अप्लाई करेंगे रूल क्या है द इन्वेंट्री शेल बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एन आर वी द कॉस्ट पर यूनिट इज़ थर्टी रुपीज़ वेर एज एन आर वी इज़ ट्वेंटी टू विच एवर इज़ लोअर दैट इज़ ट्वेंटी टू सो हम ट्वेंटी टू सेलेक्ट कर लेंगे एन आर वी लोअर है डी प्रोडक्ट में चलते हैं आपके पास टू एंटी जो है इसकी यूनिट कॉस्ट है जबकि इसकी एन आर वी ट्वेंटी फाइव है तो कौन सी वैल्यू डेयर स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे ट्वेंटी कॉस्ट पर यूनिट कम है ट्वेंटी ट्वेंटी सेलेक्ट कर लेंगे देन फोर्टी एंड थर्टी नाइन में से कंपेयर करें कौन सी वैल्यू कम है थर्टी नाइन एन आर वी कम है कॉस्ट से हम एन आर वी सेलेक्ट करेंगे फिफ्टी द लास्ट वन एफ प्रोडक्ट की देख लेते हैं आपकी कॉस्ट पर यूनिट फिफ्टी है जबकि आपकी एन आर वी फोर्टी नाइन है तो लोअर वैल्यू कौन सी है फोर्टी नाइन तो फोर्टी नाइन जो है सेलेक्ट कर लेंगे तो पहले केस में एन आर वी सेलेक्ट हुई दूसरे केस में कॉस्ट सेलेक्ट हुई तीसरे केस में फिर एन आर वी सेलेक्ट हुई फिर कॉस्ट पर यूनिट सेलेक्ट हुई क्योंकि कॉस्ट कम थी डी प्रोडक्ट की फिर आपके पास देखें तो एफ ई के बारे में अगर हम देखें ई प्रोडक्ट के बारे में देखें तो हमारी एन आर वी कम है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट पर यूनिट सो एन आर वी सेलेक्ट हुई इन द लास्ट प्रोडक्ट फॉर लास्ट प्रोडक्ट एफ तो अगर हम देखें तो फोर्टी नाइन अगेन एन आर वी सेलेक्ट हुई अब लोअर ऑफ कॉस्ट एन आर वी वाला जो कॉलम दिया है नाइन फिफ्टीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थर्टी नाइन एंड फोर्टी नाइन इस कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स इन हैंड सेकेंड कॉलम से यूनिट वाला हंड्रेड इंटू नाइन टू हंड्रेड इंटू फिफ्टीन फाइव हंड्रेड को मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी टू से 400 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 39 से एंड 600 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ऑफ इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एन आर वी नाइन हंड्रेड थ्री थाउजेंड एलेवन थाउजेंड एट थाउजेंड एलेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी इन वैल्यूज़ को जब हम एड अप करेंगे तो आपकी इन्वेंट्री की जो वैल्यू होगी एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एन आर वी दैट कम्स सिक्सटी चौंसठ हज़ार रुपये की ये आपकी मेजरमेंट है इन्वेंट्री की इन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट ए टू एफ तक अब हम बात करेंगे कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइड बाय यूनिट मैनुफैक्चर्ड के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर्ड क्या होती है और यूनिट कॉस्ट क्या होती है तो यूनिट कॉस्ट मालूम करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर वर्कआउट करनी पड़ेगी और यूनिट मैनुफैक्चर वर्कआउट करने पड़ेंगे और यूनिट मैनुफैक्चर वर्कआउट करने का फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट स्लाइड नंबर अगर आप आ जाए यूनिट मैनुफैक्चर स्लाइड नंबर सिक्स पे दिया है कि यूनिट मैनुफैक्चर कैसे कल को यूनिट प्रोड्यूस कितने की है आपने कैसे वर्कआउट करेंगे यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग फिनिश इट्स इन्वेंट्री 
माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री या स्टॉक कि अगर आपके पास यूनिट सोल्ड दिए हुए हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक दिया हुआ है फिनिश गुड्स का ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक दिया तो आप क्लोजिंग ऐड कर दें ओपनिंग लेस कर दें तो आपके पास यूनिट प्रोड्यूस निकल आएंगे यूनिट मैनुफैक्चर निकल आएंगे कितने यूनिट आपने पैदा किए यूनिट कॉस्ट के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर डिवाइड बाय यूनिट मैनुफैक्चर या यूनिट प्रोड्यूस इट ऑल डिपेंड कि आप फाइव फो यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर रहे हैं या बेटी डेवरेज के लिए अगर आप फार्मूला यूनिट कॉस्ट का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट यानी ऊपर कॉस्ट नीचे यूनिट अगर आप रखेंगे तो आपके पास बेटी डेवरेज में यूनिट कॉस्ट आ जाएगी और अगर आपने क्लोजिंग यूनिट की कॉस्ट मालूम करनी है तो फिर यूनिट इन हैंड इनटू यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्लोजिंग यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी यूनिट मैन्युफैक्चर के बारे में हमने बात कर ली कि यूनिट मैन्युफैक्चर कैसे वर्कआउट करते हैं यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री नौ अब हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर या प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट के तीन एलिमेंट होते हैं वन एलिमेंट इज़ डायरेक्ट मटीरियल द सेकेंड एलिमेंट डायरेक्ट लेबर थर्ड एलिमेंट इज़ मैनुफैक्चरिंग ओवर हेड अगर इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड कर दें यानी मटेरियल कॉस्ट को लेबर कॉस्ट को और एफ एच को ऐड कर दें तो आपके पास बन जाती है फैक्ट्री कॉस्ट कौन सी कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस मैनुफैक्चरिंग ओवर को ऐड करें तो यू विल गेट फैक्ट्री कॉस्ट ये फैक्ट्री कॉस्ट को हम ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री किस में वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करेंगे और लेस करेंगे इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग ऐड करेंगे बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं लेस करेंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस तो यू विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कम्प्लीटेड क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कम्प्लीटेड यानी प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर डिवाइड करेंगे यूनिट मैनुफैक्चर से जितने यूनिट आपने प्रोड्यूस किए तो आपके पास यूनिट कॉस्ट आ जाएगी उस यूनिट कॉस्ट को यूनिट्स इन हैंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस एफ ओ एच कि डायरेक्ट मटीरियल यानी कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कन्वर्जन कॉस्ट यानी कि डायरेक्ट लेबर प्लस मैनुफैक्चरिंग ओवर हेड यू विल गेट फैक्ट्री कॉस्ट इन फैक्ट्री कॉस्ट यू विल एड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग यू विल एस लेस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर्ड और प्रोडक्शन कॉस्ट दिस प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड यूनिट मैनुफैक्चर्ड यू विल गेट यूनिट कॉस्ट एंड दिस यूनिट कॉस्ट अप्लाई ऑन इन्वेंट्री इन हैंड तो यू विल गेट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अब इसी को हम अप्लाई करते हैं एक एग्जाम्पल पे क्वेश्चन ऑन कॉस्ट जैसे कि स्लाइड नंबर एटीन पे देख रहे हैं ये हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है हेड्स दिए हुए हैं इनके ऊपर हमने ये चीज़ें अप्लाई करनी है विद रेफरेंस टू कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक दिया हुआ है रुपीज़ ट्वेंटी थाउजेंड का क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक दिया है थर्टी थाउजेंड का क्या रिजिन आपने इस पर पे किया टू थाउजेंड का नॉन रिफंडेबल टैक्सेज आपने पे किए थ्री थाउजेंड आई एस टू क्या कहता है कि कैरिजिन भी ऐड करेंगे और जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेज होंगे ये भी ऐड करेंगे ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है वन थाउजेंड का ये लेस करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जाहिर बात है ऐड करेंगे कन्वर्जन कॉस्ट के पार्ट पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में ऐड करेंगे स्टोरेज कॉस्ट शामिल नहीं करेंगे सेलिंग एक्सपेंस जैसे कि आई कहता है शामिल नहीं करेंगे इब्नॉमल लॉस ऑफ मटीरियल शामिल नहीं करेंगे एडमन ओवर शामिल नहीं करेंगे ये चीज़ें शामिल नहीं करेंगे इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है डायरेक्टली एटबल कॉस्ट है शामिल करेंगे फैक्ट्री ओवर शामिल करेंगे तो अगर हम इस पर आई एस टू अप्लाई करें तो हम इस पर बड़े इजीली आई एस टू अप्लाई कर सकते हैं जैसे स्लाइड नंबर 19 में आप देख लेते हैं कि ये हमसे रिक्वायरमेंट क्या मांग रहा है अदर इन्फॉर्मेशन पहले देख लेंगे यूनिट ओपनिंग फिर यूनिट स्टॉक वन थाउजेंड यूनिट पड़े हुए एट द रेट ऑफ थर्टी पर यूनिट ओपनिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्लोजिंग फिर यूनिट इन्वेंट्री यूनिट दिए हुए हैं जिसकी के कॉस्ट पर यूनिट हमने कैलकुलेट करनी है और यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर जो हमारे पास दिए हैं वो पंद्रह हज़ार यूनिट दिए हुए हैं तो हमें नहीं मालूम कितने यूनिट हमने प्रोड्यूस किए हैं तो अगर हम प्रोडक्शन यूनिट निकालना चाहें तो हम फार्मूला यही यूज़ करेंगे यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग बारह सौ यूनिट 
माइनस एक हज़ार यूनिट तो आपके पास आ जाएंगे यूनिट मैनुफैक्चर रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज पर एज पर आई एस टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज एज पर आई एस टू कितनी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर्ड कितनी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं देन हम यूनिट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है नंबर फोर रिक्वायरमेंट में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री मालूम कर लेते हैं और नंबर फाइव में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर लेते हैं तो स्लाइड नंबर नाइनटीन में जैसे आप देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे आई क्या कहता है क्वेश्चन पे चलते हैं कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इसमें ऐड कर देंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल थ्री लैख की इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें ऐड कर देंगे कैरेज इन इसमें ऐड कर देंगे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस तीन हज़ार के लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे नॉर्मल अमाउंट ऑफ मटीरियल वेस्ट छः की गिवन है और ऐड कर देंगे इंश्योरेंस इन ट्रांजिट अगर हम इन फिगर्स को ऐड लेस करें और इसमें से लेस करें क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक और रुपीज़ थर्टी थाउजेंड तो हमारे पास ये पहली रिक्वायरमेंट आ जाएगी दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड एज पर आई एस टू दूसरी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर्ड कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर्ड कैलकुलेट करनी है तो कॉस्ट ऑफ मटीरियल यूज़ जो आपने वर्कआउट किया इन हेड्स को एड लेस करके उसमें डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दी हुई है अगर आप स्लाइड नंबर अठारह में देखें दो लाख की इसमें ऐड कर देंगे और थर्ड एलिमेंट कॉस्ट का जो कि है फैक्ट्री ओवरहेड एक लाख रुपए का ये भी इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी जैसे हमने ये स्लाइड नंबर सत्रह में शो किया था कि फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर एंड मैनुफैक्चरिंग ओवर तो इनको ऐड कर लें तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि स्लाइड नंबर 18 में आप देख रहे हैं वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है तो वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री तो ज़ीरो हो गई तो इट मींस ये फैक्ट्री कॉस्ट जो होगी वही आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर्ड होगी क्या जो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट होगी वही आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी क्यों क्योंकि आपके पास वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज गिवन नहीं है नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इसी क्वेश्चन की कि यूनिट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कैसे मालूम करेंगे अगेन डिपेंड करता है आप वेटेड एवरेज यूज़ कर रहे हैं या फाइफो मेथड यूज़ कर रहे हैं अगर तो आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो फिर सिंपल फार्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर डिवाइड बाई यूनिट मैनुफैक्चर को अप्लाई करते आप यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे नंबर फोर रिक्वायरमेंट क्या होगी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे वर्कआउट करेंगे जो यूनिट इन हैंड आपने दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में ऊपर 1200 यूनिट दिए हुए हैं जैसे कि इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट कॉस्ट से तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ एनी गुड्स वर्कआउट हो जाएगी हमें एन आर करने की ज़रूरत नहीं है हालांकि हमें करनी चाहिए थी एज़ पर रूल क्योंकि आई कहता है जब भी आप स्टेप नंबर फोर अप्लाई करें तो आप कॉस्ट और उसकी एन को चेक कर लिया करें क्योंकि ये सारे गुड यूनिट हैं इसमें ना तो कोई यूनिट डैमेज हैं जैसे कि आप स्लाइड नंबर एन आर वी किस सूरत में लो होती है लाइन नंबर अलेवन में अगर आप देखें एन आर वी इज़ लोअर वैन द प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ फैशन हो नंबर टू डैमेज गुड्स हो नंबर थ्री स्लो मूविंग आइटम्स हो यहाँ इन्वेंट्री जो ट्वेल्व हंड्रेड की इन्वेंट्रीज दी हुई हैं इस क्वेश्चन में जैसे कि दी हुई हैं ट्वेल्व हंड्रेड यूनिट इन हैंड जिसकी हमने इन्वेंट्री की कॉस्टिंग करनी है मयरमेंट करनी है तो रूल अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए था कि हम इसकी एन भी चेक करते हैं लेकिन कोई इस तमाम गुड जो हैं वो गुड यूनिट हैं ना डैमेज यूनिट हैं ना आउट ऑफ फैशन यूनिट हैं तो इट मींस कि इनकी जो कॉस्ट होगी वो एन से कम होगी हमें इसकी एन इस टाइम में चेक नहीं करनी चाहिए लास्ट वन इज़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे जब आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर ली उसमें इन्वेंट्री ओपनिंग जो दी हुई है वन था यूनिट जैसे क्वेश्चन में देख रहे हैं स्लाइड नंबर 19 में अंधा यूनिट को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका इन्वेंट्री की ओपनिंग कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट में ओपनिंग ऐड कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कॉस्टिंग की है आपने अभी वो लेस कर देंगे यानी 1200 हंड्रेड यूनिट एट द रेट ऑफ यूनिट कॉस्ट जो अभी आपने करंटली कैलकुलेट की होगी आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो इस तरह से आपको देख लेते हैं स्लाइड नंबर ट्वेंटी में जो अभी मैंने डिस्कस किया कि रॉम डिल ओपनिंग इन्वेंट्री उसी तरह ट्वेंटी थाउजेंड क्वेश्चन से ले लेंगे प्लस ऐड कर देंगे रॉम डिल परचेजेस गिवन है क्वेश्चन के अंदर जाके देखें रॉम डिल परचेज थ्री लैख स्लाइड नंबर एटीन को फोकस
دین کیریج ان ٹو تھان کا دیا ہوا ہے اس کو ایڈ کر دیں گے دین نان ریفنڈیبل ٹیکسیز تین ہزار کے دیے ہوئے سلائڈ نمبر اٹھارہ میں ایڈ کر دیں گے دین انشورنس ان ٹرانزٹ گیون ہے سلائڈ نمبر اٹھارہ میں پانچ ہزار کی ویلیو ایڈ کر دیں گے اس میں سے لیس کر دیں گے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ سلائڈ نمبر اٹھارہ میں جا کر دیکھیں ٹریڈ ڈسکاؤنٹ گیون ہے لیس کر دیں گے اب نارمل اماؤنٹ آف ویسٹڈ مٹیریل چھ ہزار کا دیا ہوا ہے لیس کر دیں گے لیس کر دیں گے رام ڈل کلوزنگ انوینٹری سلائڈ نمبر اٹھارہ میں دیکھیں تیس ہزار لیس کر دیں گے گیون ہے تو آ کے پاس آ جائے گا ڈائریکٹ مٹیریل یوزڈ یا ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ یا مٹیریل پٹ ان ٹو پروسیس اس کے تین نام ہیں نمبر ون ڈائریکٹ مٹیریل یوزڈ ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ اور مٹیریل پٹ ان ٹو پروسیس یہ کاسٹ کا پہلا ایلیمنٹ ہے یہ کاسٹ کا پہلا ایلیمنٹ ہے جو آئی ایس ٹو کے مطابق ہم نے آئی ایس ٹو بھی یہی کہتا تھا کاسٹ آف پرچیز کاسٹ آف پرچیز میں تمام چیزیں شامل ہو جائیں کیونکہ آپ را مٹیریل کی بات کر رہے ہیں را مٹیریل کے اوپر مینوفیکچرنگ کی بات کر رہے ہیں اس لیے یہ کیریج ان نان ریفنڈیبل ٹیکسیز ٹریڈ ڈسکاؤنٹ لیس کر دیں گے اب نارمل لاس آئی ایس ٹو اسی کی بات کرتا تھا ڈائریکٹ مٹیریل یوز ورک آؤٹ کرنے کے لیے ایز پر آئی ایس ٹو کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ کیسے ورک آؤٹ کریں گے کیسے کیلکولیٹ کریں گے سی او جی ایم یعنی کاسٹ آف گڈس مینوفیکچر یا پروڈکشن کاسٹ سب سے پہلے کاسٹ کا پہلا ایلیمنٹ ڈائریکٹ مٹیریل یوزڈ جو ابھی آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے سلائڈ نمبر ٹوینٹی پہ ٹو لیک نائنٹی تھری تھاؤزینڈ دین ڈائریکٹ لیبر کی انفارمیشن آپ کے پاس کویشچن میں دی ہوئی ہے سلائڈ نمبر اٹھارہ میں ڈائریکٹ لیبر کاسٹ از اے پارٹ آف کنورژن کاسٹ ایز پر آئی ایس ٹو دو لاکھ روپے کا دیا ہوا ہے ایڈ کر دیں گے ایف او ایچ فیکٹری اوور ہیڈس کی فگر بھی دی ہوئی ہے سلائڈ نمبر اٹھارہ میں ایڈ کر دیں گے تو آ کے پاس آ جائے گا فیکٹری کاسٹ اور کاسٹ آف گڈس مینو فیکچرڈ فیکٹری کاسٹ اور کاسٹ آف گڈس مینو فیکچرڈ کیونکہ ورک ان پروسیس کی اوپننگ کلوزنگ انٹری گیون نہیں ہے اس لیے ہماری فیکٹری کاسٹ ہی ہماری پروڈکشن کاسٹ ہوگی کیا ہوگی پروڈکشن کاسٹ ہوگی ہماری کاسٹ کیا ہے ان پروڈکشن یونٹ کاسٹ کیسے کیلکولیٹ کریں گے اس کے لیے کاسٹ آف گڈس فارم مینوفیکچرڈ ڈیوائڈ بائی یونٹ مینو فیکچرڈ فارمولا یوز کریں گے کاسٹ آف گڈس مینوفیکچر جو کہ سلائڈ نمبر ٹوینٹی ون میں گیون ہے فائیو لیکھ نائنٹی تھری تھاؤزینڈ اور ڈیوائڈ کریں گے یونٹ مینوفیکچر جو کہ ہم کیلکولیٹ کریں گے یونٹ سولڈ پلس کلوزنگ انوینٹری آف فنی گڈس مائنس اوپننگ انوینٹری آف فنی گڈس تو آپ کے پاس آ جائیں گے یونٹ مینو فیکچرڈ اس کیس میں جو یونٹ مینوفیکچر ہیں وہ پندرہ ہزار دو سو ہیں کیونکہ ہمارے پاس یونٹ سولڈ ہیں پندرہ ہزار کے اس میں انوینٹری جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے فنیش گڈس کی بارہ سو یونٹ کی ہیں اور اوپننگ انوینٹری جو فنیش گڈس کی پڑی ہے ایک ہزار یونٹ کی ہیں جب ہم پندرہ ہزار میں بارہ سو ایڈ کریں گے ایک ہزار لیس کریں گے تو ہمارے پاس یونٹ مینوفیکچر آ جائیں گے اینڈ اٹ کمس پندرہ ہزار دو سو یونٹ تو پانچ لاکھ ترانوے ہزار جو ہماری پروڈکشن کاسٹ ہے جو کہ ہم نے کیلکولیٹ کی تھی سلائڈ نمبر ٹوینٹی ون میں اس کو ڈیوائڈ کریں گے یونٹ مینوفیکچر سے اور آپ کے پاس ایک یونٹ کی کاسٹ آ جائے گی روپیز تھرٹی نائن پر یونٹ کتنے ڈیئر اسٹوڈنٹ پر یونٹ کاسٹ از تھرٹی نائن روپیز پر یونٹ ایک یونٹ کی کاسٹ ہے تھرٹی نائن یعنی ایک یونٹ کو پروڈیوس کرنے میں ہماری جو کاسٹ آئی ہے مٹیریل لیبر اینڈ ایف او ایچ فیکٹری اوور ہیڈ وہ آئی ہے تھرٹی نائن پر یونٹ کاسٹ آف فنیش گڈ انوینٹری کیسے ورک آؤٹ کریں گے اگین یہ بڑا اہم اسٹیپ ہے اور اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یونٹ ان ہینڈ کو ملٹی پلائی کرنا چاہیے ان ٹو یونٹ کاسٹ اور این آر وی این آر وی کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ سارے گڈ یونٹ ہیں اور جو گڈ یونٹ ہوتے ہیں ہمیشہ اس کی این آر وی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس کی کاسٹ سے اٹ مینس کہ ہمیں جو بارہ سو یونٹ ہمارے پاس جو ان ہینڈ پڑے ہوئے ہیں ان بارہ سو یونٹ کو ہمیں تھرٹی نائن سے ہی ملٹی پلائی کر دینا چاہیے کیا کرنا چاہیے یونٹ فنیش گڈس کی انوینٹری کی کاسٹ معلوم کرنے کے لیے یونٹس ان ہینڈ ان دس کیس بارہ سو یونٹ ان ٹو یونٹ کاسٹ ان دس کیس تھرٹی نائن روپی پر یونٹ جیسے کہ ہم نے سلائڈ نمبر ٹوینٹی ٹو میں پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کی تو ہمارے پاس انوینٹری کی کاسٹ آ گئی فورٹی سکس تھاؤزینڈ ایٹ ہنڈریڈ کتنی چھیالیس ہزار آٹھ سو چھیالیس ہزار آٹھ سو ہماری انوینٹری کی فنیش گڈس کی کاسٹ ہے ہمیں این آر وی چیک کرنے کی ضرورت اس پوائنٹ میں نہیں ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ کیسے معلوم کریں گے سلائڈ نمبر ٹوینٹی فور کاسٹ آف گڈس مینوفیکچر پلس اوپننگ اسٹاک آف فنیش گڈس مائنس کلوزنگ اسٹاک آف فنیش گڈس 
तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी स्लाइड नंबर जैसे आप देख रहे हैं 21 के ऊपर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड थी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस एफ ओ एच फाइव लैख नाइन्टी थ्री थाउजेंड कितनी फाइव लैख नाइन्टी थ्री थाउजेंड और हमारे पास ओपनिंग यूनिटी कितने की पड़ी हुई है हज़ार यूनिट एट द रेट ऑफ थर्टी हज़ार यूनिट एट द रेट ऑफ थर्टी थर्टी थाउजेंड रुपी हमने यूनिट को रुपी में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि डाटा जो है रुपी में दिया हुआ है इसलिए लाइक वाइज डाटा एड लेस होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यूनिट एड लेस करना शुरू कर देते हैं इस पॉइंट पे यानी यहाँ तीस हज़ार रुपये की बजाय हज़ार यूनिट लिख देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू करने के बजाय बारह सौ यूनिट लेस कर देंगे तो रुपीस के साथ एड लेस रुपी ही होंगे यूनिट नहीं हो सकते इसलिए हमें इसकी कॉस्टिंग करनी पड़ेगी हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन के अंदर गिवन है पर यूनिट कॉस्ट स्लाइड नंबर उन्नीस में जा देखें कि थर्टी रुपीज़ दिए हुए हैं पर यूनिट ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट हमने स्लाइड नंबर ट्वेंटी टू में निकाली दैट इज़ थर्टी नाइन तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज़ थर्टी रुपी पर यूनिट एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज थर्टी रुपीज़ पर यूनिट हज़ार को तीस से मल्टीप्लाई कर दें तो थर्टी थाउजेंड रुपीज़ आ जाते हैं बारह सौ यूनिट को थर्टी नाइन से मल्टीप्लाई कर दें तो छियालीस हज़ार आठ सौ रुपये आ जाते हैं ओपनिंग एड करें क्लोजिंग लेस करें तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो चीज़ें जो हमने बेची उनकी कॉस्ट वो चीज़ें जो हमने सेल की पंद्रह हज़ार यूनिट हमने बेचे उनकी कॉस्ट तो उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने वर्कआउट कर ली है स्लाइड नंबर आप ट्वेंटी फाइव पर जाएंगे यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी पे आपने रूल अप्लाई करना है लोअर ऑफ कॉस्ट एन कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है एस्टिमेट सेल प्राइस दी हुई है सेलिंग कॉस्ट दी हुई है आप इसकी एन कैलकुलेट करें और फिर कंपेयर करें कि आपने इन्वेंट्री आइटम ए वन इन्वेंट्री आइटम ए टू इन्वेंट्री आइटम बी वन इन्वेंट्री आइटम सी वन कैसे कैलकुलेट करनी है पहले आपने कॉस्ट दी हुई है एन कैलकुलेट कर लें एन कैसे कैलकुलेट करेंगे सेवेंटी एट हंड्रेड माइनस फाइव हंड्रेड आपके पास एन आ जाएगी फिर आप एन को और कॉस्ट को कंपेयर करेंगे जो वैल्यू लोअर होगी वो वैल्यू आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी स्लाइड नंबर ट्वेंटी फाइव पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपने ट्राई करना है ख़ुद से ट्राई करें कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो इस सेक्शन में हमने कैलकुलेशन की बात की किसकी बात की अगर हम स्लाइड नंबर टू कैलकुलेशन ऑफ एन आर वी कॉस्ट इससे पहले जो हमने बात की थी वो एन आर वी की और कॉस्ट की बात की थी एज़ पर आई एस टू थ्रेटिकली बात की थी थ्री पॉइंट टू में हमने इसकी कैलकुलेशन की बात की कि एन आर वी और कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी एन आर वी की और कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी क्योंकि आई एस टू इन दो चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा है कि आपको एन आर वी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए और आपको कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कैलकुलेट करनी आनी चाहिए नेक्स्ट टाइम इन हम शुरू करेंगे 3.3 पॉइंट इन्वेंट्री सिस्टम के ऊपर बात शुरू करेंगे इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो दो तरह के इन्वेंट्री सिस्टम होते हैं जो स्लाइड नंबर टू में आप देख रहे हैं एक परपैचुअल सिस्टम और एक प्रोडिक सिस्टम परपैचुअल सिस्टम एंड प्रोडिक सिस्टम अपना ख्याल रखिएगा शुक्रिया